så drev vi alltså vi vi fick ting fram i lyset som vi visste var och fick ett vart ett jättenätverk som ingen och det ett vart så blev det så att dagsrevyn och eh, alltså NRK de och Aftenposten de ringte ner till oss och de skulle ha tag i mig för det att jag hade skrivit en eller annan artikel eller de de ville de hade inte dessa nätverken själv för nu kom ju både HIV och AIDS och en rekka andra frågor alltså kyrkan eh, uh, etter hvert også selvmordsspørsmålene uh, altså dette med at homofile særlig unge uh, er mer utsatt for uh, selvmord uh, altså en rekke sånne type spørsmål dukket opp uh, og da ringte de ned til oss fordi det var jo hos oss kunnskapene satt og vi hadde nettverkene vi visste hvilke psykologer som var gode på dette her og hvilke sosiologer som hadde forsket på noe altså vi hadde jo oversikten så uh, og så var vi Så engagerade vi oss eh jag har väldigt mycket att fortælla att det kommer att ta grusomt lång tid men ja visst det var många som tog sitt eget liv det fick vi ju höra om hela tiden och det är er ju störelser som som betydde väldigt mycket för oss det var eh, diktare författare som vi mistet det var många människor som eh, försvant en del så det också tidigare det var ju inte något lättare på 60 70 80 80-talet men på 90-talet var kampen väldigt hård fördi att uh, detta kyrkespörsmålet var så framme uh, og det var alltså öppen uh, kyrkegrupp hade organiserat sig och de var drivende dyktige folk uh, og och de pusha en denna agendan uh, sin som jo var att få større accept för homofile och lesbiske i kirken. Uh, og och där var ju norske kirke helt grusom. Uh, det var ju Så det de holdt på med var ganske ekstremt egentlig. Så det var ikke liksom bare snakk om å ta på vare på egne verdier, men de allierte sig jo med noen veldig mørke krefter, altså. Så det var, ja, det var en veldig tøff periode, og folk tog livet av seg, ja. Det gjorde det. De orket ikke mer. Det var ungdommer. Jeg husker jeg intervjuet foreldre til en ung gutt oppe i Alta. Han skjøt seg med hagle på gutterommet. Han var 17 år. Og så skrev han til moren og faren sin, og dette er jo da et sånn uh, høykristelig miljø der oppe, at mamma og pappa, det, jeg er homofil, og, men jeg orker ikke dette. Jeg kan ikke leve med dette. Han hadde jo aldri fortalt dette til foreldrene sine. Så de mistet av sønnen sin, og det var mange som hadde sånne type opplevelser. Men det var veldig sterkt å få det. Vi dokumenterte jo dette. De intervjuet foreldrene fortalte om dette i blikk. Så men dette ble altså ikke tatt alvorlig <går> ble ikke tatt alvorlig av politikere ble ikke tatt alvorlig i direktoratet helsedirektoratet det var, ja, så vi sleit veldig med det all dokumentation var der men det var råttende holdninger, rett og slett som fikk lov til å råde uh, vi brukte lang tid på å komme gjennom der men så da, gjennom disse politiske ungdomsorganisasjonene så fikk vi liksom en helt annen sving på det uh, og de skrev et brev til uh, Sylvia Brustad, som var barne- og familieminister, ba om et møte. Uh, vi blev også invitert, eller jeg blev invitert da, uh, sammen med Blikk, siden vi hadde brakt dette på banen og holdt på med dette så lenge. Og da hadde vi et møte som varte en times tid uh, med Sylvia Brustad, uh, og hun var veldig skikkelig og ordentlig og streit. Uh, og det munnet ut i uh, ikke noe sånn skriftlig, men de ba en om å gå inn i dette her og se om ikke de kunne bevilges penger for å, for, for å starte et arbeid uh, som kunne munne ut i forebygging rundt dette så det gjorde hun hun bevilget penger til forskning og dermed kom NOVA-rapporten til altså uh, forskningsinstitusjon NOVA ble satt til denne jobben <tøk> Og det, de satte da in, de satte da i gang med en forskning som varte i, jeg tror det er cirka to år, hvor de på ulikt vis, men det var väldigt viktig for oss i blikk, vi var jo veldig opptatt av at dere kan ikke bare drive med kvalitativ forskning, altså hvor du har sånne store intervjuer liksom på hver og en, hvordan de opplever virkeligheten, det er litt uinteressant, vi må ha noe kvantitativt der, vi må vite vad som er situationen i Norge. Så de prøvde også å avdekke noe av det, og det er jo ikke lett da, men de prøvde det. Og så vi fikk en, jeg tror vi fikk en høyere kvalitet på den forskningen enn det vi ellers kunne ha fått hvis ikke blikket hadde stått på på oss og det. 
Men den nova rapporten var väldigt klar. Den slog jo fast att det är er akkurat den samme situationen i Norge som du finner i andra västliga land och kanske ända värre i enkelte delar av landet. Eh, altså, eh, langs kysten av Vestland og noen sånne eh, spesielt kristne miljøer. Så den slo ned som en bombe for så vidt i det politiske miljøet. Eh, og den eh, slo ned som, det blev jo veldig vanskelig for eh, KRF, som den gangen hadde vært så drivende i sin anti-homo-kampanje. Eh, for det var, det, de var ekstreme, 